Andito tayo ngayon sa Aurora Boulevard at sa intersection kung saan sisilipin natin ang daloy ng traffic dito. As of right now, tanghalian, medyo mabigat na dun sa may eastbound lane ng Aurora Boulevard. Tapos, karugtong pa yung sa may Irurigas Senior Avenue. May mga kumakaliwa pa na sasakyan galing EDSA. Bilos na yung mga jeep, mga bag sasakyan na galing Aurora Boulevard, eastbound, tapos yan yung westbound. Nakastop na yung mga sasakyan na umaybaybay ng EDSA. mga traffic light dito may mga timer na pero dito sa may intersection ng EDSA at Aurora pili mo mga 30 seconds lang kinatagal in between stops ang bilis talaga ng mga stop light dito may ibang mga sasakyan na galing Aurora eastbound tumitigil sa kitna ayan na mga EDSA southbound nakago na iba makaliwa may mga yumu-u-turn din na bus punta sa mga terminal migil na yung mga southbound tapos yung northbound naman kasama yung mga kumakaliwa ng Aurora ito mo yung mga bus dyan pa U-turn sana pero tumigil yung ilaw pa-red na yan naman yung mga Aurora walang left turn yun nga lang wala rin U-turn hindi katulad dun sa EDSA so gusto mong kumaliwa ng kaputang EDSA good luck na lang ito naman tayo sa kabilang side ng food bridge abaw na yung mga aurora sasakyan yung eastbound papuntang Marikina Tipolo Kainta Taytay tapos yung westbound naman papuntang New Manila papuntang Maynila Yan, naka-stoplight na. Kaya may ilang sasakyan dyan na tumitigil sa center ay dahil medyo mabigat yung traffic sa malapit sa gateway. Kaya yung mga traffic enforcer dyan, nagsisignal ng stop tuwing nagre-red light na at pipilit ang mag-stop sa mismong center yan, naka-go na yung mga EDSA yan, may 
traffic enforcer dyan na nagsisinyales na go makakaliwa uh, problema na dito walang traffic light na nagsisignal ng mga kakaliwang sasakyan green light na yung mga aurora ito yung close up look ng eastbound lane ng aurora boulevard mapikat na yung traffic lalo na yung mga galing i Rodriguez nakaharap pang bakag jeep dyan ga, galing Cubao papuntang Kogyo punuan na kagad to tapos may mga sumasabit pa mga pasahero forty five seconds yung pagitan ng green light sa Aurora Boulevard medyo maikli lang Iniiwasan kasi ng MMDA na mag-plug yung mismo intersection Kasi matraffic na dun sa may gateway Matraffic pa dun sa may E. Rodriguez Ten seconds na lang oh Yan, nakariyalo na Red sign 80 seconds Mas matagal pa yung red light ng Aurora Kaysa sa doon sa EDSA Yung 80 seconds, doon na yung sa EDSA Nakagaw na yung mga Southbound EDSA 75 seconds naman yung timer na green light Meron din stoplight na naka-integrate na pakaliwa Sinyales na ng stop yung enforcer Medyo puno na yung mga pa-southbound Pa-stop Para bumaba ng mga pasahero Ayan, sinyalis na na Diretso yung mga sasakyan na Aurora pa rin sa southbound yan may yellow na pa red na pero kanina pang nakastop yung mga naka southbound doon naman tayo sa northbound lane ng EDSA as you can see walang naka-indicate na timer sa northbound side ng EDSA malapit sa mga stoplight wala rin naka-indicate na pakaliwa na stoplight yan, yellow tapos red, sandali lang pala to tapos yun namang mga aurora na jeep sasakyan mabiyahe na kago na 
yung uh, traffic na galing Aurora yan mapapuntang gateway kaya tumitigil yung iba sa gitna dahil may build up na rito mas lalong mabigat ko pag rush hour Kailangan talaga action nito ni Mayor Joy Belmonte kasi matagal na itong problema itong traffic sa mismong intersection ng Aurora at Etsa Yung Aurora nga maikli lang yung go light 45 seconds tapos yung sa Etsa mga 75 seconds Medyo unfair Kailangan lang talagang luwagin itong Aurora at saka Etsa para maging hawang daanan ng mga sasakyan So yan lang muna ang ating video This has been RD in the Metro Hope you enjoy this video Salamat po sa inyong panonood Hanggang sa muli